బాస్ అసలు బిగ్ బాస్ సీజన్ సిక్స్ తెలుగులో అంత బజ్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు అని చాలామంది అంటున్నారు అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా లేవు ఏమి స్టార్టింగ్లో ఉన్నంత లేవు లేకపోతే ఇంకో ఏమైనా డిఫరెంట్ జోనర్స్లో కానీ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మనము ఇండస్ట్రీలో జరగడము సో కొంత బిగ్ బాస్ సీజన్ సిక్స్కి ఆ బజ్ అనేది తగ్గడం జరిగింది అని అనుకుంటున్నాము ఓటీటీ ఎలాగో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో వచ్చిన బిగ్ బాస్ ఫ్లాప్ అందరికీ తెలుసు ఇదన్నా కొంచెం పుంజుకుంటుంది అనుకుంటే ఇది కూడా సేమ్ అదే దారిలో నడుస్తుంది అని సో ఏంటి సార్ ఎలా ఉంది అసలు బిగ్ బాస్ అంటే ముందు అక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ మీద ఒక క్యూరియాసిటీ ఉండాలి వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొంత కాంట్రవర్స్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు అవి ఉండాలి అంటే బిగ్ బాస్ హిట్ వెనకాల కారణం అదే అది హిందీలో కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు వీళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అనేది చూడాలి అనే ఒక క్యూరియాసిటీ ఆడియన్స్లో ఉండాలి ఆ రేంజ్ గెస్ట్లను వాళ్ళు పిక్ చేయాలి చేయగలిగితే నడుస్తుంది అది అలా కాకుండా వెళ్తున్నారు వీళ్ళు రెండోది అక్కడ జరిగేటువంటి కాంట్రవర్సీస్ కూడా ఏదో క్రియేట్ చేసినట్టుగా ముందే డిజైన్ చేసినట్టుగా అర్థమైపోతుంది ప్రపంచాన్ని ఒక ఒక సై సిద్ధాంతపరమైన గొడవలు ఉంటే వాళ్ళ మధ్య అది వేరు లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ బ్రాటప్లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి కలిసి ఉండటం వలన వచ్చే ఇబ్బందులు కొన్ని ఉంటాయి అలాంటివి కొంత ఇంట్రెస్ట్ కలిగిస్తాయి వర్గ వైషమ్యాలు ఉంటాయి వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ పుట్టించవచ్చు అదేమీ లేదు వాళ్ళు అలా నార్మల్గా ఉన్నారు అక్కడ అన్నప్పుడు మొత్తం గేమ్ నడుస్తోంది అక్కడ ఇది మొత్తం స్క్రిప్టెడ్ అనే అభిప్రాయం జనాల్లో నాటుకుపోయింది ఎప్పుడైతే ఇది స్క్రిప్టెడ్ అనేది నాటుకుపోయిందో అలాగే వాళ్ళు ఎవరిని ఎలిమినేట్ చేయాలి అనేది కూడా ముందే అనుకుంటున్నారు అనేది కూడా జనాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు అంతే ఎస్పెషల్లీ ఈ సీజన్లో ఏంటంటే ఎలిమినేషన్ అనేది చాలా విచిత్రంగా జరుగుతుంది ఎవరైతే బయట కొద్ది గొప్ప ఫేమ్ ఉన్నారు ఆడియన్స్కి తెలిసిన ముఖము వాళ్ళే ఎక్కువ ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నారు ఎవరైతే అసలు పరిచయమే లేని ఫేసెస్ అన్నీ ఇప్పుడు ఫైనల్ వరకు వచ్చాయి కొంతమందిని తీసేస్తే ఇప్పుడు రేవంత్ని కానీ శ్రీహాని కానీ ఇలాంటి కొంతమందిని తీసేస్తే మిగతా వాళ్ళు అంత ఫెమిలియర్ ఉన్న ఫేసులు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే ఈనాయ గురించి చాలామంది మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే స్టార్టింగ్లో తను అసలు ఎవరికి తెలీదు అంత పరిచయం లేదు ఏదో ఆర్జీ గారితో ఏదో కొన్ని వీడియోస్లో ఆ పబ్స్లో వాటిల్లో ఆ డ్యాన్స్ చేయడం ఆయన ఆవిడ కాళ్ళు తాకడం వీటి వల్ల ఆమె కొంత ఫేమ్ వచ్చి రావడం జరిగింది బిగ్ బాస్లోకి బట్ స్టార్టింగ్లోనే ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అనుకున్నాం ఎందుకంటే తన బిహేవియర్ కూడా కొంచెం ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ లాగా చాలా ప్రతి ఒక్క దానికి కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నట్టుగా చేసింది సో అలాంటి ఆమె ఇప్పుడు ఇన్ని వీక్స్ ఉంది అంటే కొద్దిగా ఎలిమినేషన్లో కూడా కొంచెం అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని అయితే ఆడియన్స్ అనుకుంటున్నారు అంటే అభిప్రాయం కలిగింది జనాలకి రెండోది వర్మ గారు కంట్రిబ్యూట్ చేయటం అనేది ఇది రెండో క్యారెక్టర్ ఇంతకుముందు కూడా ఒక క్యారెక్టర్ వర్మ ద్వారా కాంట్రవర్స్ అయ్యి అవును వచ్చినటువంటి ఒక యాంకర్ ఉంది ఇలా ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది బిగ్ బాస్కి అయితే ఇది కాదు ఇది చాలదు ఒక థియరిటికల్ అంటే ఒక ఫిలసాఫికల్ లెవెల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని అలాగే వర్గ వైషమ్యాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని వేళ్ళని కనుక తీసుకురాగలిగితే అది కొంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది వాళ్ళ మధ్య ఘర్షణలు కొంత అది ఇలా ప్లాంట్ చేశారు అనే అభిప్రాయం రాదు జనాలకి బట్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ సీజన్లో ఒక ఆర్జీబీ హీరోయిన్ అయితే ఒకరిని కంపల్సరీ ఉంటారు అన్న భావనకు అయితే అందరూ వచ్చేసారు ఆర్జీబీ ఏజెంట్ ఏమో అనే అనుమానం కూడా వస్తుంది ఒక రకంగా బిగ్ బాస్కి సో ఆర్జీబీ వల్లనే ఇన్ని రోజులు వినాయకుడు ఉంది అనే టాక్ కూడా వస్తుంది ఎంతవరకు నిజం అంటారు ఆర్జీబీ ఏజెంట్గా మారాడు అన్నమాట అన్నాను నేను ఇందాకే బిగ్ బాస్కి ఆయన నుంచే కంటెస్టెంట్లు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఒక రకంగా అక్కడ కూడా ఆయన స్టాంప్ వేసేసాడు బిగ్ బాస్లో కానీ ఇది కాదు ఈ క్యూరియాసిటీలు నడవు బట్ పలుసార్లు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అడిగాను సార్ బిగ్ బాస్ చూస్తున్నారా లేకపోతే అసలు అది ఏం జరుగుతుందో ఏంటో కూడా తెలీదు ఓ ఇజిట్ అమ్మ ఎన్ని వీక్స్ వచ్చిందా ఇలా కూడా మాట్లాడారు ఏం ఆయన తెలియకపోవచ్చు కాక ఆయనకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఆయన ద్వారా కాంట్రవర్సీగా నిలబడినటువంటి క్యారెక్టర్ని వాళ్ళు పిక్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అంటే ఈయన్ని ఒక సెంటర్గా పెట్టుకుని ఒక కాంట్రవర్షియల్ సెంటర్గా దీన్ని పెట్టుకుని ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ మీద ప్రోడక్ట్స్ మీద దృష్టి పెడుతున్నారేమో అనేది డౌట్ ఆ విషయం ఆయనకి తెలియకపోవచ్చు తెలిసినా ఆయన చెప్పకపోవచ్చు కూడా ఈ విషయాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే టోటల్గా బిగ్ బాస్ అనేది ఆ డిజైనింగ్లోనే ముఖ్యంగా తెలుగుకి సంబంధించి క్యూరియాసిటీ కలిగించటంలో 
కొత్త గెస్టులను తీసుకురావడంలో వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి భిన్నమైనటువంటి నేపథ్యాలు ఉండాలి ఒక భిన్నమైనటువంటి నేపథ్యాల నుంచి మీరు గనక తీసుకురాగలిగితే వాళ్ళు ఈ సమాజంతో మింగిల్ అయ్యేటప్పుడు ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని గనక మీరు మాట్లాడగలిగితే దాని మీద కొంత ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అది హిందీలో జరిగింది అది వాళ్ళు రకరకాల ఏరియాల నుంచి తీసుకునేవాళ్ళు ఉన్నారు తెలుగు సమాజంలో కూడా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళని పిక్ చేయట్లేదు మొదటి బిగ్ బాస్లో మాత్రం ఆ ప్రయత్నం జరిగింది ఆ తర్వాత దాన్ని వదిలేశారు కాబట్టి వాళ్ళ రీ వాళ్ళ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం వల్లనే ఆ షో దెబ్బతింటుంది ఇది వాస్తవం ఇది ఇప్పటికైనా గుర్తించగలిగితే ఇది బతుకుతుంది బట్ విన్నర్ అయితే అందరూ ఫిక్స్ అయిపోయారు సింగర్ రేవంతే విన్నర్ అవుతాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అన్నట్టుగా ఫిక్స్ అయిపోయారు ఏంటి ఎందుకు అలా ఫిక్స్ అయిపోయారు ఇది మొత్తం స్క్రిప్టెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది అర్థమైపోతుంది కాబట్టి ఇక ఎటు నడుస్తోంది గేమ్ అనే విషయం కూడా అర్థమవుతుంది ఆడియన్స్కి గేమ్ ఎటు పెడుతోంది అనేది అర్థమైపోయిన తర్వాత ఇంకా దాని మీద క్యూరియాసిటీ కూడా పోతుంది ఎవరు ఎవరు విన్నర్ అనేది కూడా అర్థమైపోయిన తర్వాత ఇంకా గేమ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ముందే డిసైడ్ అయిపోయిందని చెప్పి తెలిసిన తర్వాత అందుకని ఎవరు పట్టించుకోటే దాన్ని అయిపోయింది అది దాన్ని దాన్ని కనుక రీడిజైన్ చేయగలిగితే మాత్రమే ఇంకో సీజన్ నడుస్తుంది అంటే కొత్త సెలబ్రిటీస్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్టింగ్ సెలబ్రిటీస్ని తీసుకొచ్చి ఇంట్రెస్టింగ్ సెలబ్రిటీస్ మాత్రమే కాదు ప్రజల్లో భిన్నమైనటువంటి తరగతుల్లో ఆ తరగతుల తాలూకా రిప్రజెంటేటివ్స్ని తీసుకోవాలి భిన్నమైన నేపథ్యాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని తీసుకురావాలి తీసుకురాగలిగితే వాళ్ళ మధ్య ఒక నిజమైనటువంటి ఘర్షణ ఉంటుంది ఆ ఘర్షణ ద్వారా మీరు ఒక క్యూరియాసిటీని తీసుకురాగలుగుతారు అది జరిగింది హిందీలో జరిగింది అది సనీ లియోన్ లాంటి క్యారెక్టర్ని తీసుకొచ్చి నిలబెట్టారు బాబాజీని కూడా చాలా మంది స్వామీజీ ఒక ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ఆయన విధ్వంసం సృష్టించేసాడు హిందీ బిగ్ బాస్ లో అది చూసిందే మనం ఇలాంటి సమాజంలో భిన్న తరగతులకు చెందినటువంటి భిన్న శ్రేణులకు సంబంధించిన భిన్న నేపథ్యాలు కలిగిన వాళ్ళని తీసుకురాగలిగితే వాళ్ళ మధ్య ఘర్షణ ఏమిటి అనేది అర్థమవుతుంది ఆ క్యూరియాసిటీ లేకపోతే నడవదు ఇది ప్లాంటెడ్ వ్యవహారం అనేది అర్థమైతే దాన్ని చూడ్డేవాడు సో మొత్తానికి బిగ్ బాస్ సీజన్ సిక్స్ తెలుగులో ఫ్లాప్ అయిందంటారా కొంతవరకు ఓకే ఇలాగా అనిపించింది ఫ్లాప్ అనే లెక్కేసుకోవటం బెటర్ ఇది ఫ్లాప్ అనుకుంటేనే కొత్త కంటెంట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరు విన్ అవుతారు సార్ మీ దృష్టిలో మీరు చెప్పారు కదా సింగర్ సింగర్ రేవంతేనా ఆబ్వియస్లీ రేవంతే విన్ అవుతారు Okay, sir. Thank you so Thank much. Thank you. Hi, this is Navdeep and please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi, everyone. Please subscribe to Mirrors. Uh, hi, guys. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Pradeep Macharaju. Please subscribe to Mirror TV. And uh, please do subscribe to Mirror TV. Hi, this is Nooran Sharif. I wish you all Mirror TV. We all subscribe to Mirror TV. Hello, everyone. Namaste. I am Ankita Maharana. Please like, share, subscribe to Mirror TV. Thank you. హలో అందరికి నమస్తే నేను మీ సవారి నందు ఫర్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగ శౌర్య అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ నేను మీ జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ గైస్ ఐ యామ్ నవీన్ పోలి శెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హాయ్ గైస్ నాను మీ రుక్షా ఢిల్లన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ Thank you. Uh, hello everyone. My name is Priya Vedlamani. Please like, share and subscribe on Mirror TV. Thank you.